So, da wären wir wieder und wir wollten gucken, was hinter dieser Tür ist. Und danach, was hinter der Tür ist und danach, was da oben ist. Oh. Ähm, 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 ähm. Ja, Feuerball schießende, einäugige Hühnchen mit dem Maul in der Brust. Gibt schon komische Gegner hier. Na komm. Zack. Das schien der letzte gewesen zu sein. Das ist ja ein richtig großer Bereich hier hinten noch. Außer ich habe mich... Ah, eine Druckplatte. Ähm, was haben wir nochmal über, was wir rauflegen könnten? Eigentlich nichts. <lacht> oh, und sie lässt sich auch gar nicht durch sowas auslösen. Das ist eine komische Druckplatte. Wenn wir hier drauf treten, sind wir entweder vor dem Feuerball oder dahinter. Das heißt, es ist keine wirkliche Falle. This looks dangerous. Außer man raste einfach so durch. Aber da war wohl auch eine Druckplatte. Ah, die kann man aber auch auslösen. Leider ist es ja vollkommen egal, ob schon was drauf liegt oder nicht. Wie machen wir das jetzt? Wir laufen ganz schnell. Ah, das hat geklappt. Ah. Das ist ja schick, dass man Karte die quasi aufdecken kann. Ist das jetzt zufällig, dass man Karte das gemacht hat? Macht er das immer oder hängt es vom Gauner-Level ab? Fragen über Fragen. Was sagt die Karte? Die Karte sagt... Hier ist nichts. Oh, außer ganz viele Knöpfe. Aber trotzdem, ich kann nicht wirklich glauben, dass hier nichts ist, wenn das so gut durch die Fallen geschützt ist. Und die Druckplatten überall. Hm. Aber eigentlich werden alle Schalter. Oh. Eigentlich werden alle Schalter und Druckplatten auf der Karte angezeigt. Also scheint hier echt nichts zu sein. Hm. Na gut. Dann gehen wir halt zu dieser ganz langen Reihe von Schaltern. Vier Stück sind es. Eins, zwei. Ah, mit einem Feuerball reingestraft. Ah, Heilung 2 auf dich. Heilung 2 auf dich. Heilung 1 auf dich. Ah. Noch irgendwas hinter uns gespawnt? Nee, anscheinend nicht. Sicherheitshalber trotzdem mal hinschießen. Hier überall noch Flügel schlagen. Ah, da. Könnt ihr auch einen Marker am Feuerwelle schießen? Hm, anscheinend nicht. Das ist schon mal eine wichtige Information. Das heißt, wir können einfach Nahkampf mit den Viechern gehen und sie Schritt für Schritt abschlachten. Hopp, hopp, hopp. So. Jetzt höre ich keinen Flügel schlagen mehr. Das heißt, wir probieren einfach mal alle Schalter von rechts nach links aus. Ob das jetzt irgendwas gebracht hat oder nicht, wissen wir nicht, denn wir haben den Bereich hier vorne noch nicht zu Ende aufgedeckt. Oh, das sieht aus wie eine Sackgasse. Helm brennt es. Besser als der Ägis-Helm, besser als der Visierhelm. So, das wird verkauft. Aber ich glaube nicht, dass die vier Schalter hier einfach nur den Helm freigeschaltet haben. Das wäre ein bisschen zu einfach. Hm, drückt man noch ein bisschen wild rum. Also erstmal deaktivieren wir alle Knöpfe wieder. Klick, 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 klick. Und ich sehe hier oben schon mal keine Veränderung. Wo könnte denn überhaupt noch was aufgehen? Hier in der Mitte vielleicht. Dann drücken wir mal den links. Nö. 
entdrücken. Drücken wir den einen weiter rechts. Nee. Entdrücken. Den zweiten von rechts. Nö. Hm. Okay, jetzt können wir irgendwelche Kombinationen ausprobieren, aber das wäre mir ein bisschen zu albern, denn es sind vier Schalter. Das heißt, es gibt eine Menge Kombinationen. Ich probiere einfach mal Hühner zu töten. Optische Kombinationen aus. Also das sind Kombinationen bei Rollenspielen, die man irgendwie gut sehen kann. Also zwei links, also die beiden außen oder die beiden in der Mitte. Oder halt links, rechts, links, rechts. Dass er sagt, den und den, oder den und den, oder die beiden, oder die beiden. Das wären für mich so optische Kombinationen, die Sinn machen würden. Die hier hat aber schon mal nichts gebracht. Was ist mit dir und dir? Auch nichts. Den nehmen wir jetzt mal dich drücken, dich freilassen, dich drücken dich freilassen. Nö. Und einmal umgekehrt das Ganze. Hm. Na gut, das wird mir jetzt langsam zu albern. Wir hoffen einfach mal, dass wir irgendwo eine Schriftrolle finden. Mit einem Hinweis darauf, welche man drücken muss und welche nicht. So, da geht's lang. Da geht's lang, da geht's lang. So, das heißt, jetzt bleibt nur noch das da und das nach oben. Und ich glaube, das da war einfach nur eine Tür, wo direkt dahinter eine Wand war. Aber, oh, nicht, 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 nicht sterben. Advise caution. I can feel danger here. No mere ghost can convince me. We will press on. Um, Geist? Nein, wir wollen kein Geist. Wir wollen nur schnell unsere Helden heilen, bevor die Hühnchen um die Ecke kommen. Ah, I don't have enough magic. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. So, und die Hündchen sind im Nahkampf. Umso besser. Also da oben scheint es Geister zu geben. Und Bakata meint auch, dass es gefährlich wäre. Aber daran können wir nicht wirklich viel ändern. So, wo bin ich jetzt schon wieder hingelaufen? Da ist eine Tür. Warum haben wir die vorher noch nicht gesehen? Hm, was steht hier? Dunkler Raum. Da ist ein Knopf. Machen wir erstmal Tür zu, damit es dunkel ist, in Anführungszeichen. Tada, ein Zauberschlüssel. Ähm, okay. Und jetzt wollten wir noch ganz kurz da hingucken. Dabei hatten uns die ganzen Hühnchen hier eben gestört. Bitte keine Feuer, bitte schmeißen. Und ja, es war direkt eine Wand hinter der Tür. Also da ist auch nichts. Das heißt... Wir könnten jetzt hier unten gucken, ob wir mit dem Schlüssel, den wir gerade gefunden haben, da weiterkommen. Und ich glaube, das mache ich auch. Denn die Geister da oben klingen schon recht gefährlich. Und ich will ja eh möglichst immer eine Etage nach der anderen... Äh, von Hühnchen befreien. Nein, eine Etage nach der anderen... Ähm, aufdecken. So, das reicht, Plakater. Wir müssen hier nach Süden, wir müssen nach Norden. Und dann war hier irgendwo eine Tür. Genau. Und tada, es passt. Ha. Eine Büste ohne den Kopf. Also wir werden. Das heißt, wir werden irgendwo einen Kopf finden müssen, wahrscheinlich. Wozu auch immer das genau da ist. Na gut. Das heißt, das hätten wir uns eigentlich sparen können. 
Was war mit der Tür da unten? Da unten gab es nur einen Schalter. Aber sie hat nur eine Falle ausgelöst und nicht die Tür geöffnet. Genauso wie da unten. Da ist einfach nur eine Tür, aber nirgendwo ein Schalter. Was hatten wir hier? Da gucken wir nochmal kurz hin. Hier brauchten wir einen Schlüssel. Der auch wie ein Schlüssel aussieht. Davon haben wir noch keinen hier im Dungeon gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, das war es auch schon wieder hier unten. Und wir müssen uns jetzt mit den Geistern anlegen. Was recht interessant werden könnte. Denn wir wissen nicht, welche Zauber die beeinflussen und ob wir überhaupt Waffen haben, die die verletzen können. Denn es sind ja schließlich Geister, ne? So, Treppe nach oben war da. Das heißt, sicherheitshalber speichern wir hier jetzt einmal ab. Unter LP027A. Dann bereiten wir schon mal so ein bisschen unser Inventar vor. Also die ganzen Heiltränke und andere Zauber, die man rechts klicken kann, alle auf dem Haufen. Und wow, haben wir viele Bezelbecher. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. So, das sind die Rezeptteile. Diese Ast der Herrschaft und Ast der sonst wie noch. Die könnten wir vielleicht gebrauchen, obwohl wir nicht wissen, was genau die einzelnen Karten machen. Aber das finden wir vielleicht mit der Zeit raus. So, ich tausche mal die Asse noch gegen die Bienenschwärme, denn ich glaube irgendwie nicht, dass ein Bienenschwarm einen Geist verletzen kann. So, das heißt, das ist jetzt unser Hauptinventar. Ähm, das überspeichere ich gleich nochmal, denn ich habe den Verdacht, wir werden häufig zu diesem Speicherstand zurückkehren müssen. Aber gut, tief durchatmen und hoch da. So, oh oh. Da ist so ein Schlüssel, den wir gerade eben benutzt haben. Und ich hoffe mal nicht, dass wir... Den Schlüssel, den wir eben gerade gefunden haben, den wir unten benutzt haben, den hätten wir ja wohl hier benutzen müssen. Was haben wir hier? Sackgasse. Ja, geil. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Speicherstand laden, wo wir den Schlüssel unten nicht benutzt haben. Das wäre der vor dem Anfang dieser Folge. Karte. Oh, da ist ein Knopf. Ich sehe hier aber keinen Knopf. Ähm, und das ganze Feld ist auch gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Das ist ja auch nicht schlecht. Ah, da ist der Knopf. Und Gott sei Dank ein Schlüssel. Sehr schön. So, äh, wo ist unser Inventar? Da ist unser Inventar. Eine Sackgasse. Und ja, Geister. Stromschlag mal ausprobieren. Und die können durch Wände gehen. Stromschlag macht schon mal fast keinen Schaden. Blitzschlag. Auch nicht wirklich. Feuerball. Und ein Flächenangriff von den Geistern. Das ist ja auch nicht schlecht. Äh, Heilung. Nicht gut. Kann nicht gut. Komm, stirb. Sie also kriegen von seinen Waffen schon mal Schaden. Das ist sehr gut. Und davon kriegen wir ganz viel Schaden. Ähm, 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 ähm. Komm. Ich will hier schnell raus. Und ich wollte keine Ressourcen verschwenden, weil wir noch gar nicht wissen, was wir hier oben wirklich genau machen müssen. Äh, ja, so viel dazu. Also. Wir werden da oben ein bisschen vorsichtiger sein müssen, aber wir wissen jetzt schon mal, unsere Waffen können sich verletzen. Sie sind weder gegen Stromschlag, noch gegen Blitzschlag, noch gegen Feuerball wirklich anfällig. Also man hat jedes Mal so eine kleine Blutfontäne nur gesehen und nichts Großes. Das heißt, wir verwenden unser Mana lieber dafür, uns hochzuheilen. Aber gut, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge versuchen wir das Ganze nochmal. Also bis gleich!